எல்லா அன்பு உள்ளங்களுக்கும் இனியவை ஆயிரும் சேனலின் இனிய வணக்கங்கள் இந்த பதிவுல நாம பார்க்க போறது ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் சுய சர்தையிலிருந்து சில பக்கங்களை ஒரு உன்னத மனிதனின் வாழ்க்கை தடங்கள்ல சிறிது நேரம் பயணிக்கலாம் வாங்க ஜூலை இருபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் நான் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற பின் இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு எனது சொந்த ஊரான ராமேஸ்வரத்திற்கு பயணம் செய்தேன் மண்டபம் கேம்ப் பகுதியில் நான் ஹெலிகாப்டரில் இறங்கிய போது அந்த சத்தத்தையும் மீறி அங்கே கூடி நின்ற ஆயிரக்கணக்கான ராமேஸ்வர பகுதி மக்கள் கரவொழி எழுப்பி வாழ்த்து சொன்ன போது என் மெய் சிலிர்த்தது அவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் இதயபூர்வமான அன்பையும் நம்மூர்காரர் என்கிற பாசத்தையும் கண்டேன் அங்கிருந்து காரில் சாலைகளில் பயணம் செய்த போது அந்த ஊரின் மனமும் காட்சிகளும் என் சிறு வயது ஞாபகங்களை கிளறிவிட்டன சில சிறுவர்கள் பள்ளி சீருடை அணிந்து சாலையில் நடந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்தேன் அதே போன்றதொரு சீருடை அணிந்து நானும் அப்போது பள்ளிக்கு சென்ற காட்சி ஒரு சித்திரமாய் என் மனதில் ஓடியது அந்த நாட்களில் நான் ஒரு தலைவனை கண்டேன் அவருடைய உதடுகளில் இருந்து வந்து விழுந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காகவும் நான் தவம் இருந்தேன் அவரை நேரில் காண மாட்டோமோ என்று ஏங்கினேன் நான் மட்டுமல்ல இந்த தமிழ்நாடே ஏங்கி கொண்டிருந்தது அவருடைய தமிழுக்கு மயங்கி கிடந்தது அந்நாட்களில் அவரை பெரும் முயற்சிக்கு பிறகு எங்கள் பள்ளி விழாவுக்கே அழைத்து வந்து சாதனை புரிந்தோம் நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடங்களில் நிகழ்ந்த சம்பவம் அது தமிழ்நாடு முழுவதும் சூறாவளியாக பயணம் செய்து மக்களை தன்னுடைய சாதுரியமான பேச்சால் கவர்ந்து கொண்டிருந்தார் அறிஞர் அண்ணா அவருடைய எரிதழழும் தென்றல் காற்றும் கலந்த அறிவார்ந்த பேச்சு மக்களிடையே ஒரு பெரிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தது ராமநாதபுரம் ஸ்வாட்ஸ் பள்ளி மாணவர்களாகிய நாங்களும் மகுடிக்கு அடங்கிய பாம்பு போல் அந்த வசீகர பேச்சில் கட்டுண்டு கிடந்தோம் அவரை எப்படியாவது எங்களுடைய பள்ளி விழாவுக்கு அழைத்து வந்து பேச வைக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை தனியாத தாகமாய் மாறியது ஒரு நாள் நானும் சக மாணவர்கள் சிலரும் சென்னைக்கு ரயில் ஏறிவிட்டோம் அறிஞர் அண்ணாவின் வீட்டை கண்டுபிடித்து அவரை சந்தித்தும் விட்டோம் மிக எளிமையான வீட்டில் மிகவும் எளிமையாக இருந்த அந்த மாபெரும் தலைவரை முதன் முதலாக பார்த்தபோது எனக்கு வியப்பில் மூச்சடைத்தது இவரா மேடைகளில் புயல் கிளப்பும் பேச்சுகளை அனல் பறக்க விடுபவர் என்கின்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது ஆனால் அந்த கரகரப்பான மயக்கும் குரல் அருகில் ஒழித்ததை நான் நம்ப முடியாமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் கைலி கை வைத்த பணியன் மற்றும் ஷேவ் செய்யாத முகத்துடன் இருந்த அண்ணா இப்போதைக்கு என்னால் அங்கே வர முடியாது என்று சொன்னதும் எங்களுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது ஆனால் நாங்கள் விடாப்பிடியாக தாங்கள் கண்டிப்பாக வந்தே ஆக வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தோம் மெலிதாக புன்னகை புரிந்த அவர் சரி திருவையாருக்கு சுற்றுப்பயணம் வரும்போது உங்கள் பள்ளிக்கு அவசியம் வருகிறேன் என்று உறுதிமொழி அளித்து எங்களை அனுப்பி வைத்தார் நாங்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை திரும்பும் வழி எங்கும் அண்ணா எங்கள் பள்ளிக்கு வந்து பேசுவது போன்ற கனவுகளே வந்து கொண்டிருந்தன இங்கே சிக்கல் ஒன்று இருந்தது நாங்கள் சென்னைக்கு வந்து அண்ணா அவர்களை பார்த்ததோ அவர் எங்கள் பள்ளிக்கு வர ஒப்புக்கொண்டதோ எங்கள் பள்ளி தலைமை ஆசிரியருக்கு தெரியாது அன்றிருந்த திராவிட இயக்க அரசியல் பற்றி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கருத்து இருந்தது தலைமை ஆசிரியருக்கு தெரிந்தால் திட்டுவார் என்ற பயந்து அவரிடம் இந்த விஷயத்தை மறைத்து விட்டோம் அண்ணாவிடமிருந்து ஒரு நாள் நான் இந்த தேதியில் பள்ளிக்கு வருகிறேன் என்கின்ற தகவல் வந்ததும் நாங்கள் புலங்காங்கிதம் அடைந்தோம் இனிமேலும் தலைமை ஆசிரியரிடம் மறைக்க முடியாது என்கின்ற சூழ்நிலையில் அவரிடம் தயங்கி தயங்கி விஷயத்தை போட்டு உடைத்தோம் கடும் கோபம் கொண்ட அவர் தன்னிடம் கேட்காமல் எப்படி அவரை அழைக்கலாம் என்று கேட்டு ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் குதித்தார் அவரை மெல்ல மெல்ல ஆசுவாசப்படுத்தினோம் கடைசியில் ஒப்பும் கொண்டு விட்டார் அண்ணாவை வரவேற்பதற்கான கோலாகலமான ஏற்பாடுகளை செய்தோம் ராமநாதபுரம் மாவட்டமே விழா கோலம் பூண்டிருந்தது அண்ணாவும் எங்கள் பள்ளிக்கு வருகை தந்தார் மேடை பேச்சுகளில் அவருடைய அணுகுமுறை மிகவும் வித்தியாசமானது அன்று எங்கள் பள்ளி மேடையில் ஏறிய அவர் மாணவர்களாகி எங்களை பார்த்து நான் எந்த தலைப்பில் பேச வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் அதில் பேசுகிறேன் என்றார் ஒரு கணம் நாங்கள் திகைத்து போனோம் எங்களுக்குள் அவசர அவசரமாக பேசி முடிவெடுத்து நதிகள் என்கின்ற தலைப்பில் பேசுமாறு வேண்டினோம் 
மடைத்திருந்த வெள்ளம் போல அந்த தலைப்பில் பேச ஆரம்பித்தார் அறிஞர் அண்ணா மனித வரலாற்றில் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாக நதிகள் எப்படி மனித நாகரிகத்தை மேம்படுத்தின என்பதில் ஆரம்பித்து இந்திய நாகரிக வளர்ச்சியில் நதிகளின் பங்கு மற்றும் மேற்கு நாடுகளான சுவிட்சர்லாந்து ஜெர்மனி இங்கிலாந்து அமெரிக்கா முதலியவற்றில் நதிநீர் எவ்வளவு அற்புதமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது வரை சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் தேனறிவி போன்ற பேச்சை அளித்தார் நாங்கள் மெய்மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் நதிகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி அப்போது அவர் பேசிய பேச்சு என் மனதில் பசுமரத்தாணி போல் பதிந்தது இன்றைக்கும் நான் பேசும் பல கூட்டங்களிலும் எழுதும் கட்டுரைகளிலும் நதிநீர் இணைப்பின் முக்கியத்துவம் பற்றி சொல்வதற்கு அந்த பேச்சு ஒரு ஆரம்ப விதை என்றே சொல்லலாம் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் அந்த தீர்க்கத்தரசி பேசியது இன்று நிறைவேறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை மெதுவாக கணிந்து வருகிறது தீர்க்கத்தரசிகள் பலரின் கனவுகள் பழிக்கும் போது அவர்கள் இருப்பதில்லை என்பது வரலாற்றில் சோகமான நடப்பு நமது நாட்டில் ஆண்டுதோறும் ஆயிரத்தி ஐநூறு பிஎம்சி நதிநீர் வெள்ளத்தினால் கடலுக்குள் போய் சேர்கிறது அதில் முன்னூறு பிஎம்சி நீரை நாம் உபயோகித்தாலே நாடு வளம் பெற்று நலம் பெறும் அந்த முன்னூறு பிஎம்சி நீரை எப்படி நாட்டுக்குள் திருப்பி விடுவது என்பதை பற்றி நாம் யோசித்து செயல்பட வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் நதிநீர் இணைப்பு என்பது இன்று பேச்சளவில் ஒரு கருத்துருவாக்கமாக இருந்தாலும் மிக விரைவில் காலத்தின் கட்டாயத்தினால் அது நனைவாகிவிடும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு ஆனால் பல பேர் முடியாது முடியாது என்பதை தாரக மந்திரமாக வைத்துள்ளார்கள் கரிகாலன் முடியாது என்று நினைத்திருந்தால் தமிழ்நாட்டில் கல்லணை கிடையாது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்க்க முடியாது என்று காந்தியடிகளும் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களும் நினைத்திருந்தால் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்திருக்காது சி சுப்பிரமணியமும் எம் எஸ் சுவாமிநாதனும் முடியாது என்று நினைத்திருந்தால் இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடைந்திருக்காது வர்கீஸ் கொரியன் முடியாது என்று நினைத்திருந்தால் இந்தியா வெண்மை புரட்சியில் வெற்றி அடைந்திருக்காது விக்ரம் சாராபாய் முடியாது என்று நினைத்திருந்தால் இன்று செயற்கைக்கோளை இந்தியா ஏவி இருக்க முடியாது முடியாது என்ற நோய் நம்மிடம் பல பேரிடம் அதிகமாக உள்ளது முடியும் என்று நம்பும் மனிதனால் தான் வரலாறு படைக்கப்பட்டு இருக்கிறது எனவே நண்பர்களே முடியும் என்ற நம்பிக்கை கொண்ட ஐம்பத்தி நான்கு கோடி இளைஞர்கள் தான் இந்திய நதிகளை இணைக்க முடியும் நதிநீர் இணைப்பை பற்றி கனவு கண்டவரும் அதனை நனவாக்க போராடியவரும் இன்று நம்மிடம் இல்லை நாம் வாழும் காலகட்டத்திலாவது நதிநீர் இணைப்பிற்காக சிறு முயற்சியாவது எடுப்போம் என்று நம்பிக்கையில் இந்த பதிவை முடிக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்